ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையிலான அதிமுக அரசு இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் செய்யல அப்படின்னா நாடு தழுவிய மிகப்பெரிய போராட்டம் ஒன்றை தற்போது தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசு சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்னு தற்போது தமிழகத்தின் எதிர்கட்சி தலைவரான மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தற்போது எச்சரிச்சிருக்காங்க அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் சமீபத்தில் மோடி அவர்கள் தலைமையிலான மத்திய அரசு பார்த்தீங்கன்னா புதிய திருத்தப்பட்ட குடியுரிமை மசோதாவை அமல்படுத்தினாங்க இரு தினங்கள் முன்பு வெளிவந்த அரசு நாளிதழ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதிய குடியுரிமை மசோதா அமலுக்கு வந்து விட்டதாகவும் அந்த தகவலை வெளியிட்டாங்க இதற்கு முன்னதாக இந்த புதிய குடியுரிமை மசோதா லோக்சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்ட போது திமுக தலைமையிலான பிரம்மாண்ட பேரணி பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எழும்பூரில் இருந்து நடைபெற்றது ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலான இந்த போராட்டம் தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாது இந்திய முழுக்க அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் இதன் காரணத்தினால தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசு இவை இரண்டுமே திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது கடுமையான கோபத்தில் இருந்தாங்க அது மட்டுமல்லாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் நடந்த இந்த போராட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ் மதிமுக விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகள் போன்ற பல கட்சிகள் மற்றும் அந்த கட்சியின் தலைவர்கள் வந்து கலந்து கொண்டாங்க இந்த நிலைமையில் தற்போது இவ்வளவு எதிர்ப்புக்கு மத்தியிலும் இந்த புதிய குடியுரிமை மசோதா அமல்படுத்தப்பட்டு விட்டதாக செய்திகள் வந்திருப்பதனை தொடர்ந்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு ட்வீட் மூலமா தற்போது தமிழக அரசு எச்சரிச்சிருக்காங்க அதுல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாடு முழுவதும் மக்கள் கொதித்து எழுந்து போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்க இந்த நேரத்தில் தற்போது தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டிற்கும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டிற்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் அதிமுக அரசு மௌனம் காப்பது தற்போது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது மத்திய பாஜக அரசு தற்போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு கொண்டு வருவதன் உள்நோக்கம் குடிமக்கள் பதிவேடு தயாரிப்பதற்காக தான் என்ற அடிப்படை உண்மையை மறைக்கும் முயற்சியில் தற்போது தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திசை திருப்பியது தற்போது அனைவருக்குமே கவலை அளிக்கிறது என்பிஆர் மற்றும் என்ஆர்சி ஆகியவை தமிழகத்தில் அணி அனுமதிக்க மாட்டோம் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து அதிமுக அரசு அமைதி காத்தால் விரைவில் மாபெரும் போராட்டத்தை நாடே திரும்பி பார்க்கும் ஜனநாயக ரீதியிலான அறப்போராட்டம் வந்து திமுக தலைமையில் நடக்கும் இது வந்து நாடு முழுவதும் பாஜக மற்றும் அதிமுகவுக்கு பெரிய ஒரு எதிர்ப்பலை ஏற்படுத்தும் இதன் காரணத்தினால விரைவில் இந்த முடிவுக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸ்டாலின் அவர்கள் எச்சரிச்சிருக்காங்க ஸ்டாலின் அவர்களுடைய இந்த அறிவிப்பு தற்போது பாஜக மற்றும் அதிமுகவினுடைய பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க